விளையாட்டு விநாயகர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய ஆரோக்கிய உணவு நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்வீட் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆனால் அது என்னன்னு நம்மளுக்கே தெரியாது ஸோ அந்த பக்வீட் அதாவது இது வந்து நார்த்தில் ரொம்ப பாப்புலர் இந்த பக்வீட்டுங்கிறது இதுக்கு நான் தமிழ் பேர் தேடி தேடி பார்த்தேன் ஆனால் அப்படி ஒரு பேரில் வழக்கத்தில் இருக்கான்றது எனக்கு தெரியல யாராவது தெரிஞ்சிங்கன்னா சொன்னால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் அதுக்கு தமிழ் பேர் பார்த்திங்கன்னா பப்பாறை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அது நான் எங்கேயுமே இது வரைக்கும் கேள்விப்படலை தயவு செஞ்சு யாருக்காவது தெரிஞ்சால் கண்டிப்பாக எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் அது அதோடய தமிழ் பேர் என்னென்னு ஸோ நான் இன்றைக்கி தமிழ் பேர் தெரியாதனால அதோட ஆங்கில பேர்லேயே உங்களுக்கு வந்து அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தான் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி அந்த பக்வீட் வச்சு தான் ரெண்டு டிஷ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது பக்வீட் தோசை அடுத்தது நம்ம வழக்கம் போல் பக்வீட் வச்சு ஒரு பணியாரம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யணுன்றதுக்காக நான் ரெண்டுமே ரொம்ப ஈஸியான டிஷ் தான் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா இதை பற்றின நிறைய தெரியலன்றதுனால ரொம்ப ரொம்ப டீட்டெயிலான ஒரு டிஷ் வேண்டாம் ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு உணவு செய்யலாம் அப்படின்னு தான் இதை எடுத்திருக்கேன் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது பக்வீட் தோசை அது செய்ய தேவையான பொருட்களாக என்னென்னு பார்த்துருவோம் பக்வீட் ஒரு கப் உளுந்து மாவு ஒரு கப் மோர் அரை கப் துருவிய கேரட் ஒன்று உப்பு ருசிக்கேற்ப கருவேப்பிலை சிறிதளவு கொத்தமல்லி சிறிதளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு இப்போ நம்ம பக்வீட் தோசை செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துட்டோம் அந்த பக்வீட்டுன்னு சொல்கிறது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஏறக்குறைய பார்த்திங்கன்னா சோளம் மாதிரி தெரியும் ஆனால் இது வந்து சோளம் கிடையாது கொஞ்சம் அது சோளம் வந்து நல்லா உருண்டையாக இருக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஒரு அருங்கோண ஷேப்பில் அந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நார்த்தில் என்ன பேருன்னு பார்த்தீங்கன்னா குட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து இதை மாவாக நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது சப்பாத்தி பூரி பரோட்டா தோசை அதில் நிறைய டிஷ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி இந்த இந்த விதப்பாதி மாதிரி தெரியுது பாருங்கள் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிச்சடி உப்புமா அதெல்லாம் நிறைய செய்வாங்க குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து விரத நாளில் நிறைய இதை வந்து எடுத்துக்குவாங்க ஸோ அங்கே வந்து இது ரொம்ப பாப்புலர் நம்ம ஊரில் இப்போ கொஞ்சம் நிறைய கிடைக்குது போல் ஏன்னா என்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்டாங்க இதில் என்ன செய்யணும் எப்படி சமைக்கணும்னு எங்களுக்கு தெரியலன்னு அதனால தான் நான் இதை எடுத்தேன் ஆனால் எல்லா கடைகளையும் இதை வந்து பக்வீட்டுன்னு தான் சொல்கிறாங்க இதோட தமிழ் பேர் வந்து கரெக்டாக யாருக்குமே சொல்ல தெரியல அதனால் தெரிஞ்சவங்க கண்டிப்பாக எங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கடையில் கிடைக்கிற பேர்லேயே நான் சொல்கிறேன் பக்வீட் அப்படின்னு சொல்கிறது இது நம்ம இந்தியாவில் மட்டும் இல்லைங்க உலகம் பூராமே ரொம்ப ஒரு பாப்புலரான ஒரு கிரெயின்னா இந்த பக்வீட் தான் ஸோ இப்போ இதை வந்து தோசை செய்கிறதுக்கு என்னென்னு பண்ணிங்கன்னா இதை நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து நல்லா ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கோங்க நீங்கள் இதை வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக செய்யலாம் அதாவது அரைச்சி புளிக்க வைக்கணும் அப்படிலாம் கிடையாதுங்க இது கூடயே உளுந்து மாவு சேர்த்து போடுறோம் நம்ம சேர்த்துட்டு இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் முதல்ல இதை ட்ரையாக அரைச்சிக்குவோம் அதுக்கப்புறமா வந்து இதில் கொஞ்சம் மோர் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரமாக பவுடர் ஆயிரும் நீங்கள் அதை வறுக்கணும் அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாதுங்க ரொம்ப ஈஸியாக வந்து இந்த பக்வீட் வந்து பவுடர் பண்ணிடலாம் இப்போ இது கூட கொஞ்சம் மோர் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி கலந்து தோசை மாப்பதத்துக்கு ரெடி பண்ண போகிறோம்
மாவை நல்லா இந்த மாதிரி கரைச்சி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஊற வச்சும் அரைக்கலாம் அரிசி அதாவது பக்வீட்டும் உளுந்தும் தனித்தனியாக கொஞ்சம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கூட நான் இந்த மாதிரி சேர்த்து அரைக்கலாம் பார்த்திங்களா இது வந்து மாவு வந்து நிறைய கடைகளில் கிடைக்குது நீங்கள் அந்த மாவு ரெடிமேடாக கிடைக்கிற மாவையும் இந்த மாதிரி உளுந்த மாவோடு சேர்த்து இந்த மாதிரி கலந்துக்கலாம் நீங்கள் ஸோ இப்போ மாவு நல்லா ரெடி பண்ணியாச்சு இந்த பக்கம் ஒரு தோசை கல்லில் சூடு பண்ணிடுவோம் மாவில் கொஞ்சம் கருவேப்பில் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லியும் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் ரவா தோசை மாதிரி மிளகு சீரகம் சேர்க்கறதா இருந்தாலும் இதோட சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மாவு தயாராகிடுச்சு கல் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ இதில் எப்போ போல் தோசை மாதிரி ஊற்ற போகிறோம் கொஞ்சம் சுற்றியில் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க கேரட்டை இதில் மேலாப்பில் தூவிடுங்க நீங்கள் இதில் வெங்காயம் சேர்க்கறதுனால சேர்த்துக்கலாம் எப்படி மசால் தோசைலாம் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி என்ன வெரைட்டி வேணாலும் நீங்கள் இதில் பண்ணலாங்க இப்போ இந்த பக்வீட்டை பற்றி நான் ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் சொல்கிறேன் இது பார்த்திங்கன்னா உலகத்திலே ரொம்ப ஒரு பழமையான தானியம்னு சொல்கிறாங்க இந்த பக்வீட் குறிப்பாக வந்து நம்ம தெற்காசிய நாடுகளில் தான் நிறைய இருந்ததாகவும் அங்கேருந்து தான் உலகம் பூராவும் இதை பரவுனதுன்னு சொல்லலாம் இதை நிறைய யூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் அந்தந்த குளூட்டன்ற சப்ஸ்டன்ஸ் இதில் கிடையாது இந்த கோதுமையில் இருக்கிற குளூட்டன்ற பொருள் வந்து இதில் கிடையாது எப்படி நம்ம சிறுதானியத்தில் கிடையாதோ அதே மாதிரி இந்த பக்வீட்லேயும் அந்த குளூட்டன்ற சப்ஸ்டன்ஸ் கிடையாது அது வந்து நிறைய அலர்ஜி ஆகும் நிறைய பேருக்கு நம்ம நாட்டில் வந்து ரொம்ப காமன் கிடையாது எடுத்து <laughs> இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டே இருக்காது இந்த மாவில் ஒரு மாதிரி சப்புன்னு தான் இருக்கும் அதனால் வந்து நீங்கள் இது கூட வந்து என்னென்ன பொருட்கள்லாம் சேர்க்குறீங்களோ அப்போ தான் அதோட டேஸ்ட் வந்து நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு நீங்கள் நான் வேறு எதுவுமே சேர்க்காமல் அப்படியே சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ நல்லா இருக்காது இல்லை எதுவும் சேர்க்காமல் நீங்கள் ஒரு தோசையோ ஒரு கிச்சடியோ பண்ணும்போது அதுக்கு ஒரு சைட் டிஷ் வந்து நல்லா காரமாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது ரொம்ப சீக்கிரம் ரெடி பண்ணிடலாங்க இந்த தோசையை நம்மளுடைய பக்வீட் தோசை ரொம்ப சீக்கிரமாக ரெடி பண்ணிட்டோம் 
பார்த்திங்கனாலே எல்லாருக்கும் தெரியும் ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒன்று கண்டிப்பாக பா கடையில் போய் நீங்கள் கேளுங்க நல்ல பெரிய டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் பக்வீட்டுனா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு எடுத்துருவாங்க இல்லை குட்டு கி ஆட்டான்னு கேளுங்க அதாவது குட்டு இந்த ஹிந்தியில் பேர் வந்து குட்டு அந்த மாவுன்னு கேளுங்க கண்டிப்பாக எல்லா கடைகளையும் கிடைக்கும் நிறைய பேர் கேட்டதுனால தான் நான் இன்றைக்கி இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி காட்டுறேன் ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது இந்த பக்வீட் வச்சு ஒரு ஸ்வீட் பணியாரம் அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவில் ஒரு சிறிய இடைவேளை வெல்கம் பேக் டு ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு பிரேக்குக்கு முன்னாடி நம்ம பக்வீட்ல ஒரு தோசை பார்த்தோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது பக்வீட் வச்சு ஒரு இனிப்பு பணியாரம் அதாவது எல்லாருமே வந்து இனிப்புனா ரொம்ப பிடிக்கும் குறிப்பா அது வந்து குழந்தைங்களுக்காக ஒரு ஸ்வீட் பணியாரம் இதுல எப்படி செய்யறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துருவோம் பக்வீட் ஒரு கப் ரவை கால் கப் வாழைப்பழம் ஒன்று வெள்ளக்கரைசல் ஒரு கப் ஏலக்காய்த்தூள் ஒரு தேக்கரண்டி நெய் தேவையான அளவு முந்திரி தேவையான அளவு தேங்காய் துருவல் ஒரு கப் இப்போ பக்வீட் ஸ்வீட் பணியாரம் செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துட்டோம் இப்போ இந்த பக்வீட் வந்து நான் முழுசாக கிடைக்கிறத எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் மாவுனாலும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை முதல்ல மிக்சியில் பவுடர் பண்ணிக்குவோம் இந்த பவுடர் பண்ண மாவு கூட நம்ம அடுத்து கொஞ்சம் ரவை சேர்க்க போகிறோம் கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க இது இந்த வாழைப்பழம் அடுத்தது இந்த வெள்ளக்கரைசல் நம்ம மாவு இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க பக்வீட்டு ரவை வெல்லம் சேர்த்துருக்கேன் ஏலக்காய் பொடி வாழைப்பழம் நல்லா இந்த மாதிரி கலந்துக்கோங்க இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக முந்திரி பருப்பு கொஞ்சம் தேங்காய் துருவ மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த பக்கம் பனியார கல்ல சூடு பண்ணிக்கோங்க அதில் கொஞ்சமாக நெய் போட்டுக்கோங்க இனிப்பு பணியாரன்றனால கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துக்கிறோம் நம்ம இதே நீங்கள் காரம் பண்ணுறதா இருந்தால் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் கல் நல்ல சூடாயிடுச்சு இப்போ இந்த மாவு எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிடலாம் அதில்
இதை ஒரு மூடி போட்டு வேக வச்சிடலாம் நம்ம இந்த பக்கம் கீழ் பக்கம் வந்து திரும்ப நம்ம திருப்பி அடுத்த பக்கத்தையும் வேக வைக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நடுவில் ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவில் ஒரு சிறிய இடைவேளை வெல்கம் பேக் டு ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு பிரேக்குக்கு முன்னாடி நம்ம பக்வீட் பணியார மாவு ஊற்றியிருக்கோம் பாருங்கள் இனிப்பு பணியாரம் நல்லா ஒரு பக்கம் வெந்துருச்சு இதை அப்படியே திருப்பி போட்டுருங்க நீங்கள் இந்த ஸ்வீட் பணியாரத்துக்கு பதிலாக காரம் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த பக்வீட்டோட கொஞ்சமாக அரிசி மாவும் ரவையும் சேர்த்து நல்லா அரைச்சிக்கோங்க இப்போ எப்படி இந்த மாவு அரைச்சோமோ அதே மாதிரி நல்ல ஒரு விழுதாட்டம் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு வானிலையில் எண்ணெய் சூடாக்கி கொஞ்சம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு வெங்காயம் கருவேப்பில் இஞ்சி பச்சை மிளகாய் அதெல்லாம் தாளித்து அதில் சேர்த்துட்டு உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டால் கேரட் துருவலாம் அதோடு சேர்த்துக்கலாம் இல்லை காய்கறிகள் ஏதாவது அதாவது முட்டை கோஸு காலிஃப்ளவர் அந்த மாதிரி எந்த காய்கறினாலும் நல்லா வதக்கி அதோட சேர்த்துட்டு கார பணியாரமாகவும் நீங்கள் ஊற்றலாம் ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடியதுங்க ஏன்னா இப்போ நிறைய இடங்கள்ல கிடைக்கிறதுனால தான் நான் வந்து இன்றைக்கி இதை சொல்லி காட்டலாமேன்னு தான் இதை எடுத்துருக்குறேன் குறிப்பாக நிறைய நேர்கள் கேட்டாங்க அதனால தான் இது ஆனால் நார்த்தில் வந்து நம்மளை மாதிரி பணியாரம் அதெல்லாம் கிடையாதுங்க அவங்க வந்து கிச்சடி தோசை தோசை பரோட்டா சப்பாத்தி பூரி அதெல்லாமே இதில் நிறைய செய்வாங்க ஸோ பாருங்கள் ரொம்ப சீக்கிரமாக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா எடுத்துருங்க நம்மளுடைய பக்வீட் இனிப்பு பணியாரமும் தயாராயிருச்சு இன்றைக்கி நம்ம பக்வீட் வச்சு செஞ்ச ரெண்டு டிஷ்ஷும் எப்படி செய்கிறதுன்னு ஒரு சின்ன ரீக்கியாக பார்த்துடலாம் முதல்ல நம்ம பார்த்தது பக்வீட் தோசை பக்வீட் எடுத்துக்கோங்க அது கூட வந்து கொஞ்சமாக உளுந்த மாவு எடுத்து ரெண்டையும் நல்லா மிக்சியில் அரைச்சிக்கோங்க அது கூட தேவையான அளவு உப்பு மோரும் சேர்த்து நல்லா ஒரு தோசை மாவு பதத்துக்கு கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ அதில் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி எல்லாம் சேர்த்துட்டு ஒரு சூடான தவால தோசை மாதிரி ஊற்றிட்டு மேலே கொஞ்சம் கேரட் துருவலை துருவி மூடி வேக வச்சு ரெண்டு பக்கமாக வேக வச்சு எடுத்திங்கன்னா அவங்களுடைய பக்வீட் தோசை தயார் பக்வீட் இனிப்பு பணியாரம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க அதில் பக்வீட் ஒரு கப்பு கொஞ்சமாக ரவை சேர்த்துக்கோங்க வெள்ளைக்கரைசல் வாழைப்பழம் பொடியாக நறுக்கணதையும் சேர்த்து கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடியும் சேர்த்து நல்ல மாவு மாதிரி கலந்துக்கோங்க இப்போ அது கூட கொஞ்சம் தண்ணியும் சேர்த்து ஒரு பணியார மாவு மாதிரி கெட்டியாக கலந்து எடுத்துக்கோங்க ரெடி பண்ண மாவில் கொஞ்சமாக முந்திரி பருப்பும் தேங்காய் துருவலும் சேர்த்து நல்லா கலந்துட்டு ஒரு சூடான பணியாரக்கல்ல ஊற்றி ரெண்டு பக்கமாக வேக வச்சு எடுத்திங்கன்னா உங்களுடைய பக்வீட் இனிப்பு பணியாரம் தயார்
இன்றைக்கி நம்ம பக்வீட் வச்சு ரெண்டு டிஷ் பார்த்தோம் இதை நான் எடுத்ததுக்கு மெயின் ரீசன் இதில் நிறைய சத்துக்கள் இருக்குது அதாவது குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரோட்டீன்லேருந்து ஃபைபர்லேருந்து விட்டமின் பிலேருந்து எல்லா சத்துக்களும் ஒரு அடங்கினா ஒரு கிரெயின்னு சொல்லலாம் ஒரு தானியம்னு சொல்லலாம் இதை நிறைய இப்போ பரவலாக கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாரும் இதையும் யூஸ் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ரெசிபியோடு மீண்டும் உங்களை அடுத்த வாரம் ஜெயாடிவி வழங்கும் ஆரோக்கியனவில் சந்திக்கும் வரை வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது கிருஷ்ணகுமாரி ஜெயக்குமார்